Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retour d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto.adverti.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast de l'agence Adverti. Après plusieurs semaines à en parler, à cogiter sur le sujet, à formaliser l'approche de ce podcast, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour ce premier Ristretto. Déjà, pourquoi ce nom Pourquoi Ristretto euh, Parce qu'on veut partir sur un format qui est digeste euh, pour l'auditeur, qui vous gardera éveillé et qui vous motivera. Pour animer ce podcast, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné aujourd'hui par trois des personnes de mon équipe. Charlene Nate. Hello tout le monde. Solène Lemoine. Hello. Qui sont toutes les deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès. Bonjour. Développeuse WordPress et Shopify. Euh, notre, premier notre premier podcast pardon, sera dédié à un sujet malheureusement très tendance en ce moment, euh, le piratage de plus en plus fréquent des comptes Facebook et Instagram, euh, qu'il s'agisse des profils personnels, des comptes professionnels, donc des, les, les pages, les comptes Insta, etc., ou encore euh, les comptes publicitaires. Ce que je vous propose, c'est de décomposer ce premier ristretto en trois parties. Euh, dans un premier temps, un état des lieux de la situation euh, qui est concerné, pourquoi ces, ces comptes se font pirater, qu'est-ce que les pirates ont à gagner. Euh, ensuite, tout ce qui est astuces pour limiter les risques de piratage, euh, parce que oui, il y en a, mais il faut ben, être au courant. Euh, et enfin, tout ce qui va être success story de ce qu'on a appelé à l'agence les dépiratages, euh, quand on, ce sont en fait des prestations qu'on signe et dont l'unique objectif est de tenter de récupérer euh, ces comptes-là afin de les rendre à leur propriétaire. Je vous propose de commencer du coup avec la première partie et je préfère également préciser qu'il est fort proba probable que j'utilise les surnoms de mes collègues. Ne soyez pas surpris. Euh, Charline, pour cette première partie, est-ce que tu peux me faire un peu un état des lieux des piratages Facebook, Insta qu'on a aujourd'hui en octobre 2023 Est-ce que d'ailleurs on a des données à ce sujet alors non, on n'a pas véritablement de données euh, fournies par Meta. On imagine qu'ils ne sont pas très fiers euh, de ce qui est en train de se passer. Donc on va se baser uniquement sur notre propre ressenti euh, à l'agence. En tout cas, de notre côté, on a de plus en plus de demandes euh, en 30. Euh, J'ai l'impression que c'est plus au niveau de Facebook qu'on a des piratages de comptes pub, de pages, de profils personnels. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait trop du côté euh, Instagram. En tout cas, c'est mon propre ressenti. Peut-être que Soso peut le confirmer ou pas bah, c'est vrai qu'au début, on a... enfin, la première fois qu'on a été contacté pour ça, euh, il y avait les deux, il y avait euh, Insta et euh, Facebook. Et là, globalement, euh, maintenant qu'on en a fait plusieurs, on se rend compte que c'est quand même plus fréquent du côté de, de Facebook et du compte euh, publicitaire. Ouais. Donc un petit peu moins d'Insta. Ouais, sur Insta, c'est plus d'autres types d'arnaques dont on parlera ouais. peut-être dans, dans la suite du, du podcast. Ok. Euh, la typologie de compte que ça touche, c'est est-ce est qu'on a des tendances à ce sujet qui se dessinent alors globalement, dans ce qu'on constate, c'est que c'est pas forcément, il n'y a pas un type d'entreprise précise qui va être qui va être visé. Ça peut être vraiment des toutes petites structures ou des entreprises qui vont être plus importantes avec une visibilité plus importante. Euh, en fait, selon les, les pirates, il euh, y en a certains. Ce qui les intéresse, c'est simplement d'avoir un compte publicitaire qui va être propre et qui, a, qui va avoir une bonne réputation, parce que ces pirates-là, bah, auparavant, ils ont déjà diffusé des, des ads qui avaient été bloqués par euh, Meta parce que ça correspondait pas aux standards. Et donc, bah, leur but, c'est de de, de passer par des comptes pubs qui n'ont jamais euh, eu de, de problème, qui sont vraiment sains. Et en fait, des fois, ils ne s'intéressent même pas aux coordonnées bancaires. Il y en a certains, si, mais d'autres, vraiment, ce n'est pas du tout ce qui les intéresse. Ils veulent juste une structure publicitaire propre. Oui, c'est vraiment des, des hackers qui vont être en, euh, en mode diffusion de messages idéologiques, politiques, euh, ou parfois même pour des, de la vente de produits euh, à faible valeur ajoutée euh, et pour lesquels ils s'étaient fait euh, ban avant. Ok. Bah, en vrai, il y a quand même aussi une question autour des motivations des pirates. Là, on vient d'en évoquer une. Il euh, y en a quand même d'autres. On a déjà vu aussi tout ce qui était ransomware. Ça oui. existe aussi hein, pour, euh, tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, euh, le pirate demande une rançon en échange de... Euh, 
du compte Facebook piraté ou du compte Instagram piraté. Euh, Est-ce que vous avez d'autres raisons de, de pirate en tête non, bah là, c'est essentiellement ça, ouais, compte pub, euh, évidemment aussi tout ce qui est euh, bah, dépenses publicitaires, hein, parce qu'il y en a quand même aussi qui utilisent les coordonnées des clients qui sont, euh, qui sont enregistrées euh, sur la plateforme. Donc à la limite, si, pour revenir à la question précédente, si on doit faire un peu un, un, une segmentation des, euh, des entreprises qui sont touchées, ça va être obligatoirement des entreprises qui ont un compte pub et qui ont des coordonnées bancaires qui sont euh, rentrées. Ça, celles-là, elles vont être forcément plus concernées par euh, ce genre de piratage Autant vous dire que ça concerne un paquet d'entreprises. Il <rire> euh, y a bien évidemment aussi, Titi, on peut quand même le mentionner, dans les raisons principales, il peut y avoir aussi tout simplement nuire à la réputation euh, d'une marque, d'une entreprise, d'une personnalité aussi parfois. Euh, donc oui, ok. Euh, comment enfin, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un qu qu compte a été piraté euh, Est-ce que euh, parmi les, les clients qu'on a pu voir débarquer à l'agence avec euh, des comptes piratés, comment est-ce qu'ils s'en sont aperçus alors, il y a eu plusieurs euh, cas. Euh, tout simplement, le client n'arrive plus à se connecter à son compte. Euh, là, le dernier cas que j'ai eu euh, à traiter, le client a reçu un mail comme quoi euh, son mot de passe avait été changé euh, plusieurs fois euh, dans la nuit. Donc, lui, s'est rendu compte de ça le lendemain matin quand il s'est réveillé. Et effectivement, il n'avait plus du tout accès à son compte. Euh, donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi des cas où, euh, pareil, des notifications par mail de Meta, mais pour des dépenses frauduleuses. Donc là, le client euh, reçoit un mail avec euh, une facture de Meta euh, pour des dépenses à X centaines d'euros et puis souvent écrit avec des, euh, euh, enfin en, en, en chinois en fait donc pas du tout en français et où là on voit que bah, clairement c'est pas un paiement qui a été fait par ses soins donc souvent euh, c'est ouais problème de connexion et des notifications par mail d'une activité qui n'a pas été réalisée par le client ça marche. Il euh, y a aussi le fait déjà, enfin, un grand classique, donc vous n'arrivez pas aussi à vous connecter. Ouais. Euh, là, pour le coup, quand c'est un piratage de compte, de compte personnel. Euh, parfois aussi, vous pouvez faire attention à la notif, euh, à la notif que vous recevez quand il y a une connexion. Euh, euh, ça vous indique que vous êtes localisé dans tel ou tel euh, spot et en fait, ben, pas du tout. Euh, ça, ça peut être une première piste d'un signe, enfin, euh, une première piste, pardon, d'un compte qui a été piraté. Ça marche, super. Euh, ok, euh, change alias Fanchon. <rire> euh, Est-ce que euh, tu as quelques astuces du coup, pour tenter d'éviter un, un, un piratage enfin, Quelles sont euh, les, les, les bonnes pratiques qu'une entreprise peut avoir pour en tout cas tenter de s'en prémunir euh, La base, le mot de passe complexe, on ne le répétera jamais assez. Euh, et si on ne sait pas créer un mot de passe complexe, je pense qu'aujourd'hui, on a assez d'outils sur le web pour euh, s'aider à, à générer des mots de passe complexes et puis euh, pour, les, pour les enregistrer. Euh, la, dou la double authentification, pardon, euh, qu'on commence à voir un petit peu partout et qui commence à devenir aussi obligatoire sur les, sur les outils. Donc, euh, on le voit vraiment maintenant euh, sur les outils de méta. On le voit aussi euh, sur d'autres outils qu'on utilise à, à l'agence, euh, Clavio, Postmark, tout ce qu'on qu peut utiliser maintenant, le propose et c'est quand même recommandé de le faire, même si, oui, c'est pénible d'avoir son application sur le téléphone pour aller chercher le code, le rentrer, etc. Mais c'est quand même une sécurité qui, qui fonctionne et qui vient rajouter euh, un petit plus au mot de passe complexe. Il euh, y a aussi les adresses mail de secours qu'on peut, qu peut mettre. Et puis, euh, pour tout ce qui est la partie méta, euh, Solène nous en parlait euh, un petit peu tout à l'heure, il y a aussi la création du business manager qui permet de, bah, de sécuriser davantage son compte. Et puis, quand on est en contact avec le support derrière de méta, c'est plus facile quand vous avez un business manager que euh, quand vous n'en avez pas, parce que du coup, euh, vous pouvez mettre plusieurs personnes dedans et du coup, il y a d'autres personnes qui ont accès au compte, etc. Donc, euh, ça facilite un petit peu les, les démarches au niveau du, du dépiratage. Euh, Est-ce qu'on peut clarifier juste la différence entre la business suite et le business manager du coup pour, euh, pour les internautes qui nous écoutent Parce que non, ce n'est pas parce que vous avez donc une, une page Facebook que vous avez forcément un business manager derrière Alors la business suite, c'est sûr que vous allez l'avoir une fois que vous avez une page Facebook de créer. Euh, vous allez pouvoir avoir euh, les statistiques de vos publications, vous allez pouvoir créer du contenu via cette business suite aussi programmer, mettre en brouillon. Enfin, c'est un très bon outil pour euh, créer du contenu. Et à contrario, on va avoir le business manager. Donc là, ça va vraiment être l'enceinte de gestion de votre page. Vous allez pouvoir euh, donc renseigner votre page dans ce business manager, votre compte Instagram et votre compte publicitaire. Ça va vraiment être la base en fait de la gestion euh, de, de vos comptes euh, en définissant euh, les administrateurs, euh, les personnes qui pourront aussi gérer votre page, mais définir bien les rôles si c'est juste euh, administrateur ou gestion des statistiques, euh, etc., Peut-être que Solène peut en dire plus aussi sur le business manager. Je me permets juste de rebondir oui. euh, sur la partie 
euh, administrateur, on n'en a pas parlé, mais par contre, bien évidemment, avoir plusieurs administrateurs de vos comptes, absolument primordial. En effet, euh, Soso, oui. du coup, si tu veux compléter là, sur la partie ouais, BM. En, en fait, le, le business manager, c'est vraiment euh, ce qui va vous permettre de, de professionnaliser toute la gestion de, de vos plateformes, que ce soit Facebook ou euh, Insta. C'est là que vous allez retrouver aussi la possibilité de paramétrer de, des pixels, donc le, le petit outil qui permet de faire du tracking euh, suite à vos campagnes publicitaires. Euh, si vous avez des applications aussi sur lesquelles renvoyer avec vos campagnes, c'est là que vous allez pouvoir gérer ça. Donc, c'est vraiment la partie un peu technique, on va dire, euh, qui, se, qui, qui se cache derrière les, les pages et les comptes classiques euh, qu'on connaît. Et la business suite, elle, c'est vraiment euh, pour la gestion organique. Vous allez avoir des petits endroits avec des statistiques, etc. Mais en fait, ça reste vraiment en surface et c'est très limité par rapport à ce qu'offre euh, la structure du business manager. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir donner, vraiment avoir une, une gestion des accès euh, qui va être très importante et très poussée. Vous allez pouvoir ajouter des partenaires. Nous, par exemple, quand on a un nouveau client, qui rentre à l'agence, on demande aux clients qui nous ajoute en tant que partenaire dans son business manager. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec la business suite parce que la business suite, c'est plus propre à une personne, mais il n'y a pas la notion de, de gestion partagée, on va dire, de, de vos comptes. Oui, ça permet vraiment de centraliser en fait, tous les outils de méta dans un ça. seul endroit et puis d'avoir une gestion professionnelle. Et dans le cas des piratages, on, on le voit bien, euh, le, le support en fait est vraiment à l'écoute quand on a un business manager, que si vous n'avez pas ça, en fait, vous n'êtes pas suffisamment professionnel à leurs yeux. Euh, donc du coup, ils ne vous écoutent pas et voir, vous n'avez même pas accès au, au support euh, technique. Euh, donc euh, là, c'est vraiment quelque chose à chaque fois qu'on rencontre avec nos clients. Quand ils nous contactent, ils n'ont pas forcément de BM de base et donc bah, ils n'ont ils aucun moyen d'avoir de, de, quelqu'un, d'avoir un conseiller pour euh, écouter leurs leur demandes et, euh, et faire Suite, quoi. Du coup, comment est-ce que vous faites quand c'est comme ça Quand il n'y a pas de... Quand le, cli le client qui vient n'a pas de business manager et qu'il nous sollicite pour lui ouais. rendre la propriété de ses comptes. Hein. Alors, bah, du coup, il y a eu plusieurs cas. Il faut savoir que il y a autant de méthodes de dépiratage que de conseillers. <rire> c'est un peu compliqué. <rire> Big up aux conseillers méta. <rire> voilà, on vous embrasse. <rire> euh, du coup, il y a des fois... Alors là, maintenant, on va dire que c'est un peu assoupli. Au début, ce n'était pas possible. Du coup, vraiment, si le client n'avait pas de business manager euh, et que nous-mêmes, on n'avait pas d'accès à la page, on n'était pas suffisamment légitime aux yeux des, euh, des conseillers pour euh, parler au nom du client et essayer de récupérer accès euh, à sa page ou euh, au compte pub ou, ou autre. Donc là, bah, on n'y arrivait pas. Euh, là, aujourd'hui, euh, ils acceptent un petit peu plus de nous écouter. Je pense qu'ils sont aussi face à la réalité de, des choses qui est qu'il bah, y a de plus en plus de piratage et qu'ils sont obligés de répondre à, à ce genre de demande-là. Donc euh, maintenant, on passe par notre BM à nous. Euh, en général, je contacte le support donc, avec euh, le nom de, de l'agence advertie en, est, en disant que c'est pour notre compte pub, par exemple, alors que ce n'est pas du tout pour nous, mais je l'explique après dans le message euh, de, de, de ma demande. Et donc, j'explique bien que c'est pour tel client, que c'est telle page qui est concernée, je remets les ID, etc. Et donc derrière, ça ouvre une fenêtre de chat Messenger et là on peut être en contact direct avec un, un conseiller. Et là quand on arrive là, c'est le début d'un chemin plus ou moins long. <rire> c'est hyper intéressant parce que le long c'est très subjectif. On parle de combien de temps pour un dépiratage euh, bah, Quand on me demande combien de temps ça prend, je peux dire que ça peut prendre deux semaines comme quatre mois. C'est variable. Donc euh, vraiment là il y a un cas. Par exemple, on a eu un dernier cas à l'agence. Euh, on a été contacté donc euh, mi-août. Euh, J'ai lancé la procédure mi-août et depuis c'est toujours en cours d'examen. Donc euh, voilà, là dans ces cas-là, il faut attendre. On verra au bout, je pense que l'issue sera positive, j'ai bon espoir en tout cas. Toutes les pièces ont bien été envoyées parce qu'ils demandent aussi un, un certain nombre de justificatifs. Pareil, le dossier doit être plus ou moins poussé selon le, le conseiller. Mais, euh, mais bon, là, voilà, c'est en attente. Donc, bah, dans ces cas-là, on, on ne peut rien faire et, et juste patienter. On a eu le cas là, dernièrement aussi, euh, un client qui nous avait contacté en mois d'avril ou mai qui a été décanté en août. Oui, et sauf erreur de ma part, en plus, l'une des mauvaises pratiques, c'est de rouvrir un ticket en mode, je suis pressé, je, je suis impatient et je rouvre un ticket pour ressolliciter un autre conseiller, etc. Ils détestent ça. Ils détestent ça parce qu'en fait, ça va multiplier leur, leur pile de tickets et ils, vont, enfin, ils nous disent hein, que clairement, ça va ralentir le, le cas encore plus. Euh, J'ai été amenée à le faire une ou deux fois quand même parce que des fois, on ne sait pas pourquoi. Le cas est mis comme terminé. On a des petits statuts, on peut, on peut suivre. Ah, le cas est mis comme terminé. Ah oui, mais non, en fait, je n'ai toujours pas récupéré accès aux plateformes que je voulais. Donc bah là, 
de façon très naturelle, je rouvre un ticket <rire> en disant que, que, que ça va passer. Oui, c'est ça, ils disent ça, ça c'est bon, ça passe. Mais, au bout de 4 mois, la personne a oublié qu'elle avait un compte <rire> avec des followers dessus. Non, on y pense qu'il n'y a pas de C'est ça, en fait. non, non, mais manque de chance, on n'oublie pas. <rire> ça marche super. Euh, donc, ça, on a commencé un peu à en parler. Au final, les, les différents cas de piratage qu'on a vu euh, passer à l'agence, euh, est-ce qu'on peut lister la typologie des demandes qu'on a eues euh, Si je me souviens bien, je crois que la toute première demande qu'on a eue, c'était à l'été 2020. Mmh. Euh, où c'était un site e-commerce euh, qui euh, s'était fait pirater son compte Insta et son compte Facebook. Euh, et en plus, euh, vraiment très... Enfin, euh, l'entièreté de leur chiffre d'affaires était généré par ces plateformes-là. Donc, une vraie catastrophe pour, euh, pour leur activité. Euh, Est-ce que tu te souviens, c'était toi, Soso, qui l'avait traité à l'époque Est-ce que tu te souviens euh, un petit peu des détails de, de, de ce piratage Oui, alors en fait, il y avait eu trois, euh, trois choses qui avaient été... Enfin, euh, trois choses. Le, le point d'entrée de, du piratage, ça avait été le profil personnel de la, de la dirigeante euh, qui était euh, donc relié à sa page Facebook et à son compte Instagram. Elle était seule admin de ces, de ces comptes-là. Donc, son compte perso a été, per, a été euh, piraté. Derrière, les hackers ont euh, pu infiltrer tout le reste. Euh, on a pu retrouver le, la page Facebook, mais par contre, la, le compte Insta n'a jamais pu être récupéré. Donc là, elle a recréé un compte et puis elle est repartie de zéro, en sachant évidemment que bah, c'était avec ce compte-là qu'elle générait le plus d'interactions, de, de, qu'elle avait la plus grosse communauté. Donc, euh, vraiment, la, la cata pour elle. Mais, euh, mais là, en fait, les, la, la justification en plus de, du conseiller à l'époque... Euh, c'était euh, que vraiment le piratage avait été trop technique et que eux mêmes ne pouvaient pas euh, n'étaient plus en mesure de, de retrouver accès au compte instagram est-ce que tu crois qu'aujourd'hui euh, si cette personne voulait toujours euh, tenter de retrouver ce compte instagram euh, pour euh, x ou y raison est-ce que tu penses que rouvrir un ticket changerait quelque chose ça peut, euh, ça, ça peut, peut-être, ouais. Comme encore une fois, ça dépend des conseillers et qu'en plus, là, il y a un an, euh, presque un an et demi qui se sont écoulés depuis. Je me dis, ouais, pourquoi pas Peut-être qu'en rouvrant un ticket aujourd'hui, en ayant un conseiller qui, euh, qui va pousser le, le truc peut-être un peu plus loin que ce qu'avait fait le conseiller de l'époque, peut-être que ça aboutirait ou peut-être ouais. pas parce que ce serait trop vieux, je ne sais pas. Oui, je puis je pas. pense qu'ils sont plus armés maintenant qu'il y a un an euh, ouais. face au piratage. Ah, ça augmente tout le temps. C'était les tout débuts, là, ouais. ouais. Ça marche. Euh, autre cas euh, qu'on a eu euh, récemment, du coup, euh, un, un prospect qui est arrivé chez nous parce que son compte publicitaire s'était fait pirater. Alors déjà, euh, on parle de quelle somme qui a été, entre guillemets, détournée et on parle de euh, pour quel type d'activité euh, exactement Alors, il y en a eu deux, là, euh, sur le premier semestre 2023. Les deux étaient dans euh, euh, l'immobilier. Euh, le premier euh, a eu... Les deux étaient dans l'immobilier. Les, les pirates ont fait de la promotion de, de, de non, les, en fait, L'activité des entreprises qui ont été piratées euh, était autour de, de l'immobilier. Euh, le premier, du coup, il a été piraté. Il y avait eu... Euh, c'était 600 ou 700 euros, je crois, de, de tentatives de dépenses. Euh, en fait, ça n'a pas été au bout parce que l'entreprise le, s'est rendue compte très rapidement qu'il y avait eu euh, piratage. Donc, euh, ils ont bloqué euh, les comptes et euh, toutes euh, dépenses possibles. Mais en tout cas, les pirates ont essayé de dépenser, enfin, ont quand même dépensé cet argent-là. Donc, ils ont fait de la pub en dépensant de l'argent, donc à crédit, en fait, sur, euh, sur Meta. Donc, c'est Meta, en fait, qui a avancé euh, cet argent-là, euh, voyant qu'il n'y avait pas de moyens de, de, moyen de paiement pardon, qui étaient euh, valides. Et donc, derrière, euh, quand on a retrouvé le compte, Meta a, a, a annulé, en fait, cette euh, dette Là, ils n'ont pas demandé aux clients de, de repayer les dépenses frauduleuses. Ouf Heureusement Plus en <rire> Heureusement Mais avec eux, il faut s'attendre à tout. Donc, euh, <rire> j'étais quand même rassurée quand j'ai vu ça. Euh, donc oui, là, on était quand même sur des grosses dépenses. Là, sur le dernier cas qu'on a eu, euh, c'était... Il euh, n'y bah, avait pas eu de dépenses, en fait. Le compte publicitaire a été piraté, mais typiquement, euh, le, le moyen de paiement ne les avait pas intéressés et euh, ils voulaient juste la structure euh, propre et saine. Ok ça marche. Est-ce que euh, là, imaginons euh, l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices euh, s'est fait pirater euh, son compte. Là, tout de suite, qu'est-ce que vous lui recommandez En gros, euh, c'est euh, le mal est fait. Qu'est-ce que, euh, qu que la personne peut faire 
euh, bah, ça dépend donc du cas, mais on va dire dans les bonnes pratiques euh, globales, euh, déjà euh, d'ajouter une autre personne euh, euh, en administration de, des comptes et des pages euh, concernées si ce n'est pas déjà fait, de créer un business manager pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées si ce n'est pas déjà fait. Euh, Donc ça, renforcer... c'est plus si la personne s'est faite pirater, par exemple, son compte publicitaire ou... Euh... Ouais, ou même la page, hein, ceci dit, parce que là, euh, je... imaginons, euh, quelqu'un s'est fait pirater euh, euh, sa page euh, qui avait, donc un, un, y avait une, une coordonnée bancaire qui était rentré parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un compte publicitaire au sein d'un business manager avec les histoires de boost. Il y en a qui n'ont pas forcément cette structure-là, mais qui pour autant ont quand même rentré un, un moyen de paiement. Euh, donc déjà, ouais, ce serait de créer un business manager pour formaliser tout ça, d'ajouter quelqu'un d'autre au sein de cette structure, de renforcer fois 1000 euh, le mot de passe pour euh, votre compte euh, privé et de faire la même chose pour l'autre personne qui va être en administration aussi de, de ces comptes-là et d'activer l'authentification à double facteur, comme disait Change tout à l'heure, même si ce n'est pas infaillible, euh, malheureusement, parce que, pareil, on a déjà eu le cas d'une un, entreprise qui s'est faite pirater alors que euh, la double authentification avait bien été euh, active. Donc, ce n'est pas infaillible et euh, c'est juste que ça limite quand même les risques. Donc, dans les bonnes pratiques à mettre en place, euh, ce serait ça. Mais ça, c'est si euh, la personne ne s'est pas, en, pas encore fait pirater bah, ou même après, tu vois, imagine. Même après, tu, tu peux encore euh, oui, oui, faire bah, oui, toutes ces étapes-là. Tu peux encore. Bah, si tu as récupéré bien accès à ton compte perso, etc., bah, dès qu'en gros tout est clean, oui, il faut, il faut remettre euh, les barrières euh, qu'il n'y avait pas forcément dès le départ pour éviter que ça arrive euh, à nouveau. Par contre, si bah, malheureusement euh, vous ne retrouvez pas accès à votre euh, compte, euh, à votre profil, parce que bah, euh, soit le support ne répond pas, euh, soit ils ne peuvent pas euh, vous, le vous le réactiver, bah, là, il faut créer un autre profil, malheureusement, en mettant en place toutes les bonnes pratiques euh, citées. Et donc là, on contacte, on contacte Meta ouais. euh, avec ce nouveau profil en expliquant la situation. Ouais. Ok, ça marche. Super. Euh, merci pour euh, ces échanges. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, sur ce sujet euh, Oui, on a beaucoup parlé piratage, mais on n'a pas parlé euh, anticipation du piratage. Enfin, on va dire que y a, les piratages, ils arrivent souvent par message euh, sur Messenger. Ah, donc exact, faites tout à très fait. attention. Euh, le support ne vous écrit pas euh, sur Messenger, euh, vous ne recevez pas de messages. Enfin euh, voilà, Votre faites page attention. Ne va pas être désactivé voilà. euh, dans l'urgence. Il n'y a euh... pas de, il a pas de tout ça. Euh, faites attention, ne cliquez pas sur les liens qui vous sont envoyés sur Messenger. Euh, non, ça se passe pas comme ça. Le support à la limite, il vous contacte par mail si vraiment il y a un problème comme Solène l'a mentionné euh, juste avant. Mais il n'y aura pas de contact par Messenger. Et aussi, si vous lancez par exemple un jeu concours sur Facebook, là on a parlé piratage de, de vous, de votre entreprise, mais pensez aussi à vos, euh, vos abonnés. Si vous lancez un jeu concours, euh, mentionnez à la fin de votre publication comment euh, cette personne sera recontactée si elle, si elle gagne. Euh, mentionnez qu'il n'y aura pas de demande de coordonnées bancaires, euh, etc. Parce qu'il y a beaucoup de piratage aussi qui se font via euh, des jeux concours. Mmh. Donc pensez plus, à tout ouais. ça. Ah, il y a systématique. même fait de la prévention. Ouais, il y a même deux types euh, sur les, les, les jeux concours euh, Insta. Il y a même deux types de, de piratage. Euh, le premier, c'est euh, le, 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 le pirate qui va recréer à l'identique euh, mmh. un Donc, compte Insta. Ça, ça c'est absolument ouais. insup mmh. parce qu'au final, euh, là, euh, ça, ça, l'internaute est complètement euh, perturbé est trompé, parce qu'il mmh. est complètement trompé. Le, les comptes sont recréés à l'identique. Alors parfois, c'est mal fait. Il n'y a qu'une publication, mmh. mais parfois, ils ont carrément recréer euh, tout le, le feed, tout le feed euh, ouais. euh, vraiment euh, assez impressionnant donc ça c'est le premier point et ensuite il y a vraiment le piratage aussi dans les commentaires mmh. où là euh, ben, on suppose hein, que c'est des bots qui vont passer sur chaque commentaire euh, qu'il y a eu sur la, 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 le jeu concours en disant euh, ben, pour valider votre participation à ce jeu concours merci de vous rendre mmh. sur ce lien et euh, le lien euh, alors parfois c'est un vrai site derrière qui reprend la charte graphique mmh. de l'entreprise qui a mené le jeu concours et tout c'est ouf mmh. euh, mais derrière bien évidemment pour une raison absolument inconnue, euh, vous devez absolument laisser vos coordonnées bancaires pour recevoir votre prix. C'est pas beau, ça euh, Donc, euh, malheureusement, euh, vu euh, la, la vitesse à laquelle cette arnaque se propage, on peut supposer qu'il y a des personnes qui, qui tombent dans le panneau. Oui. Donc, oui, en effet, en tant que propriétaire euh, euh, de, du, du compte Instagram qui lance un, un jeu concours, euh, les bonnes pratiques que Charline vient d'évoquer euh, sont absolument euh, à, à mettre en place. Prévenir vos internautes de la façon dont votre jeu concours se déroule, dont les gagnants seront contactés et bien évidemment que 
à aucun moment des cornets de carte bancaire euh, ne seront demandés dans le cadre de ce jeu concours. Il <rire> ne manquerait plus que euh, les personnes payent leurs cadeaux. Euh, <rire> Il y avait un autre cas aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, Charline, des commentaires. Vous ne trouverez pas le grand oui, amour euh, via un commentaire <rire> sur votre publication C'est vrai, ça. Non, c'est ouais. plus sur les profils perso, là, du coup. Oui, ou... Sur les pages aussi. Hein. Sur les ouais, pages, sur les pages, pages, pages. Ça, ça arrive, mmh. J'en ai moins vu, mais c'est vrai que ça commence a, à arriver. Bah, c'est souvent des, de, des, de belles, des beaux pavés, en plus. Oui, ouais. c'est des, des pavés. En fait, on parle des, des commentaires qui sont assez longs, qui sont laissés donc, sur une publication de, de, de pages. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup pour des pages, pour, pour, pour le coup. Mais euh, par des profils privés. Donc, en fait, vous regardez, c'est un vrai profil. Il y a un vrai nom, il y a des photos. Enfin, vraiment, les pirates, ils inventent une vie. C'est Marie, de 55 ans, euh, retraitée euh, de, de son Et en fait, bah, le commentaire, c'est « Bonjour, je vous trouve absolument charmant ou charmante. Est-ce que euh, vous pourriez faire connaissance avec moi, machin. Oui. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle ouais. personne, tout à fait. Avec en des général, petits émojis roses partout. Euh, je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous, vous pouvez le faire voilà. euh, Ajoutez-moi un commentaire. Est intéressant. <rire> ouais. non, du coup, ne, ne tombez pas dans le panneau. <rire> voilà, ce qui se cache derrière, ça peut être euh, du vol de données personnelles. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle l'arnaque amoureuse. Hein. Euh, des personnes qui vont tomber dans le panneau jusqu'à euh, faire euh, des virements par la suite et ainsi mm -hmm. de suite. Donc, euh, euh, en effet. Super. Merci beaucoup pour euh, tous ces échanges autour de ce sujet plus que compliqué ces temps-ci. Euh, chers auditeurs et auditrices, prémunissez-vous de ces piratages. Euh, C'est possible, ça ne prend que quelques minutes à mettre en place euh, au niveau des bonnes pratiques, donc euh, n'hésitez pas. En tout cas, merci à toutes les trois pour merci. ces échanges, pour merci. ce premier podcast. Merci. Je suis pour ma part ravie d'avoir passé ce moment privilégié avec vous. À très vite Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.adverti.fr. A très vite <rire>